こちらの漁港ですが大勢の釣り人でにぎわっています平日にもかかわらず釣り客でにぎわっているのは糸島市の野木田漁港こちらの男性が釣り上げたのはヒラメどうするんですかこのヒラメは刺身ですかねああいいんですねここ最近はやっぱりお客さん多いなっていうかああ増えてます全然違う全然多い多い夜の十時ぐらい来ててえこれ全部釣れるやつですかあそうですそうです五六十五六十匹すごいクールな感じですけどすごい嬉しいんじゃないですか大丈夫めっちゃ嬉しい<笑><笑>釣り場がにぎわう一方地元の漁協関係者によればマナーの悪化も目立つというコロナでやっぱり釣りの方すごく増えたんでですねそれでゴミもその分野を比例して増えている感じはやっぱありますね今問題となっているのが釣り客が捨てたと思われるゴミ多いですねゴミがあ多いですかちょっとしたゴミ持って帰らないもうそのままプラスチックとかいろんなのもうほったらかしいですよまあちょいちょいゴミは落ちてるのは見ますねまあ気づいたらやって拾ってるんですけどねタバコのカスとかですよね誰かのじゃがりこのカスとか<笑>大半の釣り客はマナーを守って利用しているが周囲を見渡すとところどころに放置されたゴミが取材中のカメラマンの足元にも<笑>これちょっとペンチで取らないと取れないですよねいくら掃除したからといってもですねまた捨てられると結局同じことの繰り返しだからですね捨てる人をなくさないといけないかなってしかし釣り場のマナーの悪化はゴミ問題だけではないというこちらは糸島の別の漁港に設置されている防犯カメラの映像時刻は夜中の0時半一人が釣り上げた魚を網ですくおうとしているように見える夜釣りを楽しんでいる様子かと思いきややがて思わぬ行動に周りを見渡し近くに人がいないことを確認するとなんと漁船を引き寄せ船に乗り込んだのだもちろん彼らは船の所有者ではない魚が入った網の辺りを指さし船上の人物が船から吊るされたロープに手をかけたそして上に引き上げようとしたその時陸地にいた男が防犯カメラに気づいたのか4人が一斉にこちらを振り向いた船にいた男はロープから手を離し船から降りてきたしかしその後も別の船に乗り込んで物色する様子が映っていた幸いこの時物が取られた形跡はなかったというが法律では正当な理由がない限り勝手な船への侵入は建造物侵入罪として3年以下の懲役または10万円以下の罰金が課せられることもあるれっきとした犯罪行為だ同じケア漁,漁港で実害を被ったケースも深夜数人がこのいかだの上に勝手に侵入しさらにこのいかだに吊り下げられていた網を引き上げ魚を奪っていきましたここにその前の日に釣ってきていたイサキをですね、はい、下げてたんですけど本当だ海覗き込むと分かりますねこの中にイサキを生、えー、かしていたんですけれども生、はい、かし網ごと上げられてですね3匹から5匹ぐらいちょっと取られてるって感じですね出荷する前の魚を生かしておく網そこから抜き取られたというのだその犯行の瞬間と思われる映像を防犯カメラが捉えていた、えー、懐中電灯で海のあたりを照らしてますね午前2時半ごろ男性とみられる4人がいかだの上を歩いてきた1人が懐中電灯で海を照らし残りの3人が何かを引っ張っているように見えるそして次の瞬間大きな網のようなものを3人がかりで引き上げています
なんと大胆にも網ごと全て引き上げたそして魚を取り出したのだろうか1分半ほど経過し網を海に戻すと走ってどこかへ去っていった反抗があった日の朝に、いかだにあの鱗がすごい散らかってたんですよね。なので、ちょっとおかしいなと思って。出荷する前の魚、五十匹ほどを一時的に入れていたところ。その中から五匹ほどが消えていた。そして、被害はそれだけにとどまらず。取られた数はそんなになかったんですけれども。まとめてあげられていたのでもうすべてあの鱗が剥がれ落ちて傷だらけになってしまっていたので盗まれずに残った魚も売り物にならないほど傷んで全滅原油が高騰し船を出すことも厳しい中取ってきた魚が盗まれたことに中村さんは怒りを隠せない魚の扱い方からしてまあ、まず同業者ではないかなというのは思いますね転売目的とかだともうそもそも魚が傷ついちゃうと商品にならないので一生懸命体を張ってやっぱ沖に出てですね釣りをしてまあ大切に扱ってこうやって持って帰ってきているのをもう怒りもそうですけどやっぱやっぱ悲しいですね被害届は出しているが彼らが一体何の目的で魚を盗んだのか未だ真相は分かっていない。